Ciao à tutti, bonjour à tous. Je sais que vous voulez apprendre un maximum de vocabulaire en un minimum de temps. Alors aujourd'hui, je teste un nouveau format de vidéo où je vous apprends du vocabulaire et des expressions sur un thème en particulier en moins de 2 minutes 30 ou moins de 3 minutes, ça dépendra des thèmes. Et aujourd'hui, on va parler du rhume et du fait d'être enrhumé. Je suis enrhumée. Ça veut dire que je suis un petit peu malade, que je ne me sens pas très bien, que j'ai pris froid, que je ne suis pas en forme. Comment on sait qu'on est enrhumé Quels sont les symptômes du rhume Alors on peut avoir le nez qui coule, le nez bouché. Dans ce cas-là, on dit qu'on parle du nez, une autre expression française, on parle du nez, ça veut dire qu'on parle avec une voix différente parce que notre nez, il est bouché. Voilà, ça, ça veut dire parler du nez. On éternue, Achoum ça c'est éternuer. On peut aussi avoir de la fièvre. On peut aussi avoir des courbatures, avoir mal dans les muscles ou avoir mal à la tête. Se moucher, ça veut dire qu'on utilise un mouchoir en papier qu'on appelle aussi Kleenex. Quand quelqu'un éternue, une expression française euh, veut qu'on lui dise « à tes souhaits ». On dit « à tes souhaits » à quelqu'un qui éternue et qu'on connaît bien. Quelqu'un à qui on dit « tu ». A l'inverse, si quelqu'un éternue et que vous ne le connaissez pas très bien, vous lui dites « à vos souhaits ». Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce ou à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. A presto Ciao, ciao